హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఈజీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్ తెలుగు ఒక చేద అనుభవం వల్ల చాలా లాంగ్ గ్యాప్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది బట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ అండ్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కమెంట్స్ దట్ ఆల్వేస్ రీడ్ ఇవాళ మన డిస్కషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎవరికి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హూ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రిలేటెడ్ తను బ్యాచిలర్స్ చేసినా సరే మాస్టర్స్ చేసినా సరే డిగ్రీ చేసినా సరే ఈవెన్ డిప్లొమా చేసినా సరే వాళ్ళందరికీ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అని ఆశిస్తూ ఇవాళ వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే ద టాపిక్ వచ్చి బ్రిడ్జింగ్ గ్యాప్ విత్ ఇండస్ట్రీ జనరల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మన ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ చాలామంది దే ఆర్ వెల్ 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 స్కిల్డ్ చాలా టాలెంట్ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ ఇండస్ట్రియల్ ఓరియంటెడ్ వెళ్తే అంత సాఫ్ట్వేర్కి మూవ్ అవుతారు చాలా మంది ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్ విల్ మూవ్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ రీజన్ ఎందుకు సాఫ్ట్వేర్కి మూవ్ అవుతారంటే వాళ్ళకి కోర్ గురించి ఎక్కువ అవగాహన ఉండదు ఎక్కువ అవేర్నెస్ ఉండదు కోర్ కంపెనీలో ఏం జరిగేది ఓకే సో ఆ అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఎ టాపిక్ కాల్ బ్రిడ్జింగ్ గ్యాప్ విత్ ఇండస్ట్రీ బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ గివ్ ఎ బ్రీఫ్ రివ్యూ ఆఫ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ ఐ డిట్ మై మాస్టర్స్ ఫ్రమ్ ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ ఇన్ విఎల్ఎస్ డిజైన్ తర్వాత వన్ ఇయర్ కోర్ కంపెనీలో ఇంజనీరింగ్ ట్రైన్ ఇలా వర్క్ చేశాను ఫైనల్గా పిహెచ్సి చేయాలని ఇంటెన్షన్తో ఐ హ్యావ్ కమ్ టు టీచింగ్ ఫీల్డ్ అండ్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ మై మోస్ట్ రిపీటెడ్ కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఓకే బ్రిడ్జింగ్ గ్యాప్ విత్ ఇండస్ట్రీ వాట్ ఈస్ ద గ్యాప్ స్టూడెంట్స్ ఎందుకు కోర్ కంపెనీకి సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు వాళ్ళు ఏం ల్యాక్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తే దే హ్యావ్ గాట్ వెరీ గుడ్ పర్సంటేజ్ దే హ్యావ్ గాట్ వెరీ గుడ్ సిజిపిఏ దే హ్యావ్ గాట్ వెరీ గుడ్ పర్సంటేజ్ అయినా సరే చాలా మంది కోర్ ఇండస్ట్రీలో సెలెక్ట్ అవ్వరు రీజన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ చెప్తున్నా అండి ఐఎమ్ టాకింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈసీ ఇస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ నేను చెప్తే చేసే ప్రతి వీడియో ఇట్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ ఓకే ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి మాట్లాడితే ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే దే ఎక్స్పెక్ట్ టు హ్యావ్ ఏ లాంగ్వేజ్ సఫిషియంట్ స్కిల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సిఈ సి ప్లస్ ప్లస్ జావా ఒరాకల్ అలాంటి అప్గ్రేడెడ్ లాంగ్వేజ్ కావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా సిమిలర్లీ ఎలక్ట్రానిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకంటూ కొన్ని హార్డ్వేర్ డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి ఓకే హార్డ్వేర్ డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజెస్ ఏంటి హార్డ్వేర్ డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి ఒక హార్డ్వేర్తో మనం మాట్లాడాలా ఒక హార్డ్వేర్తో మనం ఇంట్రాక్ట్ అవ్వాలా అంటే దెర్ ఈస్ సమ్ కోడ్ ఓకే ఆ లాంగ్వేజ్ని హార్డ్వేర్ డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్ అంటాం అవి బ్రాడ్గా క్లాసిఫై చేస్తే చాలా పాత పద్ధతి విహెచ్డిఎల్ తర్వాత కరెంట్లీ వెరీ లాంగ్ అండ్ ద మోస్ట్ కరెంట్ అట్ ప్రెజెంట్ సిస్టమ్ వెరీ లాంగ్ అండి చిన్న రివ్యూ ఇస్తున్నాను విహెచ్డిఎల్ స్టాండ్ ఫర్ వెరీ హై స్పీడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ హార్డ్వేర్ డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్ ఇది చాలా పాత పద్ధతి అరౌండ్ టూ థౌజండ్ వర్క్ కూడా విహెచ్డిఎల్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఇండస్ట్రీలో తర్వాత టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి వెరీ లాక్ పుట్టుకొచ్చింది వెరీ లాగ్ వచ్చాక మ్యాక్సిమం ఇండస్ట్రీలో వెరీ లాగే స్టార్ట్ చేశారు రీజన్ ఎందుకు వెరీ లాగేతోనే అందరూ మూవ్ అయ్యారు విహెచ్డి నువ్వు పక్కన పెట్టేశారు అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ డ్యామ్ ఈజీ వెరీ లాగ్ అనేది కంపేర్ టు విహెచ్డిఎల్ ఓకే ఎప్పటిదాకా ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ వన్ ఆర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టు టెల్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వరకు వర్క్ అవుట్ అయింది కానీ ప్రెసెంట్ వెరీ లాగ్ నో ప్రెసెంట్ సిస్టమ్ వెరీ లాగ్ బాగా రన్ అవుతుంది బట్ స్టిల్ జనాలు వెరీ లాగ్ ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు రీజన్ ఏంటంటే సిస్టమ్ వెరీ లాగ్ లో అడ్వాన్స్డ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా వాడికి వెరీ లాగ్ రా స్కిల్స్ ఉండాలన్నమాట ఓకే వెరీ లాగ్ లో కోడింగ్ రాయడానికి వెరీ లాగ్ లో టెస్ట్ బెంచ్ జనరేట్ చేయడానికి వెరీ లాగ్ లో వర్చువల్ మెమరీ జనరేట్ చేయడానికి స్కిల్స్ కావాలి ఓకే లెటర్ they have came up with something called a system error. Damn sure, I'm going to tell you a little bit. If you look at your very log and system error log, and if you look at your very log and system error log, and if you look at your very log, there is a maximum possibility of you getting selected in the core company. Because they require the skill, very log and system error log. Even though you have very less percentage, you have a lot of percentage, but you have a lot of
ఓకే ఇక్కడ చూస్తున్నారు ప్రోటోకాల్స్ ప్రోటోకాల్స్ మీద ఉంటాయి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ అంటే అర్లియర్ ఒకప్పుడు చాలా చిన్న చిన్న మోడల్స్ బిల్డ్ చేసేవాళ్ళు చిన్న చిన్న మోడల్స్ ని కోడ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రోటోకాల్స్ అలా లేవు ప్రెసెంట్లీ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ యూఎస్బీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వర్క్ వర్క్ కూడా యూఎస్బీ టూ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ జీరో మీద వర్క్ చేశారు అంతకంటే ముందు యూఎస్బీ టూ పాయింట్ జీరో మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే రీసెంట్ గా మీరు మీరు ల్యాప్టాప్ తెచ్చి ఉంటారు కదా ఆ ల్యాప్టాప్ కి పెన్ డ్రైవ్ ఇన్సర్ట్ చేసే పోర్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ పోర్ట్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకవేళ ఆ పోర్ట్ లో బ్లూ స్ట్రిప్ ఉందంటే దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ పోర్ట్ ఫోర్ యూఎస్బీ త్రీ పాయింట్ జీరో ఓకే ఒకవేళ బ్లూ స్ట్రిప్ లేకపోతే దెన్ ఇట్ ఈస్ అోర్ట్ ఫోర్ టూ పాయింట్ జీరో దానికి దీని డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది త్రీ పాయింట్ జీరో చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది దాని కంపేర్ టు టూ పాయింట్ జీరో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిక్స్ జీబీ డేటాని మీరు మూవ్ చేయాలనుకోండి పెన్ డ్రైవ్ ఉంది పెన్ డ్రైవ్ లో సిక్స్ జీబీ డేటా ఉంది ఆ సిక్స్ జీబీ డేటాని పెన్ సిస్టమ్ లోకి మూవ్ చేయాలనుకోండి ఒకవేళ టూ పాయింట్ జీరో లో మూవ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా సిక్స్ జీబీ కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ దాన్ హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ పక్కా తీసుకుంటుంది అలా కాకుండా యూఎస్బీ త్రీ పాయింట్ జీరో పోర్ట్ ని యూఎస్బీ త్రీ పాయింట్ జీరో పెన్ డ్రైవ్ తో మనం ట్రాన్స్ఫర్ డేటా రేట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే సిక్స్ జీబీ డేటా క్యాన్ బి మూవ్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ విత్ ఇన్ వన్ టు టూ మినిట్స్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ యూఎస్బీ త్రీ పాయింట్ జీరో డేటా రేట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫాస్ట్ అయిపోయింది యూఎస్బీ టూ పాయింట్ జీరో లో డేటా రేట్ స్లో అయిపోయింది రీజన్ ఏంది అంటే దిస్ ఈస్ ద రీజన్ మీరు వెళ్ళి కావాల్సింది గూగుల్ లో సర్చ్ చేసుకోండి దర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్ ఇస్ అంబా ప్రోటోకాల్ ఓకే ఈ అంబా అంబా ప్రోటోకాల్ అంటే ఏం డివర్ డెవలప్ చేశారు అనమాట ఇంటెల్ కి ఆపోజిట్ కంపెనీ విచ్ ఇస్ హైలైట్ కంపెనీ హైలైటెడ్ కంపెనీ ఏఎండి కంపెనీ అనమాట అంబా ప్రోటోకాల్ ఏం చెప్పింది అంటే అంబా ప్రోటోకాల్ లో ఇంటర్నల్ గా త్రీ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి అడ్వాన్స్ పెరిఫరల్ బస్ ఆర్కిటెక్చర్ అడ్వాన్స్ హై పర్ఫార్మెన్స్ బస్ ఆర్కిటెక్చర్ అడ్వాన్స్ ఎక్స్టెన్షన్ బస్ ఆర్కిటెక్చర్ లెట్ మీ రిపీట్ అడ్వాన్స్ పెరిఫరల్ బస్ ఆర్కిటెక్చర్ అడ్వాన్స్ హై పర్ఫార్మెన్స్ బస్ ఆర్కిటెక్చర్ అడ్వాన్స్ ఎక్స్టెన్షన్ బస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓకే ఈ త్రీ ప్రోటోకాల్స్ లో ద లీస్ట్ ప్రోటోకాల్ చాలా లో కాంప్లికేటెడ్ ప్రోటోకాల్ వచ్చి ఏపీబీ అనమాట ఏహెచ్పి లిటిల్ బిట్ టఫ్ కాంప్లికేటెడ్ అండ్ ఏఎక్స్ ఇస్ హైలీ కాంప్లికేటెడ్ డామ్ షూర్ ఒక మాట చెప్తున్నాను చాలా చాలా యూస్ఫుల్ కంటెంట్ మీకు డెలివర్ చేస్తున్నా అండి బాగా అటెన్షన్ గా పే చేయండి మీ రెజ్యూమేలో కనుక ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వెరీ లాగ్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ప్రోటోకాల్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ప్రోటోకాల్ లాగ్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ప్రోటోకాల్ ఈ కాంబినేషన్ ఏ ఉన్నా సరే ష్యూర్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఎ కోర్ కంపెనీ ఓకే అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ వీడియో ఈజ్ ఓన్లీ ఫార్ దోస్ హూ హ్యాస్ ప్యాషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ not for those who are just interested in electronics am i clear okay industry lo general ga em chestaru cheptaru kada ippudu nenu cheppabothunna video especially for bachelor degree students bscs degree students master degree students lete msc students or even for research scholars vaala kuda upayogapadutundi enduku upayogapadutundi ante simple cheptunanu i am going to design one project oka project meeku chupistanu ieee transaction project chupistanu ieee transaction ante project vachi ieee standard publication project anamata ieee project ni simple form lo cheppalante oka standard edaina subject iskondi aa subject oka standard textbook iskondi ఆ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆ టాపిక్ ఉందంటే రీజన్ ఏంటంటే ఫార్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆ సారీ టాపిక్ ని రాసిన సైంటిస్ట్ ఫస్ట్ ఒక కాన్ఫరెన్స్ లో ప్రెసెంట్ చేసి ఉంటారు అనమాట అలాంటి కాన్ఫరెన్స్ లో స్టాండర్డ్ జర్నల్ నంబర్ మూ నంబర్ వన్ జర్నల్ ఏంటంటే జనరల్ గా ఐ ట్రిపుల్ జర్నల్ అని చెప్తారు అలాంటి ఐ ట్రిపుల్ జర్నల్ లోని ఒక ప్రాజెక్ట్ మీ ముందర ఈ రోజు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఓకే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీరు గనక ఈ ప్రాజెక్ట్ ని నీట్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని అర్థం చేసుకుని మీ రెజ్యూమే లో పెట్టుకున్నా సరే దాట్ విల్ బి హ్యావ్ ఏ వేటెస్ట్ యువర్ రెజ్యూమే ఇస్ దట్ క్లియర్ ఓకే ఇండస్ట్రీలో ఏమేమి యూజ్ చేస్తారు జనరల్ గా టూల్స్ వీటి అన్ని టూల్స్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ అనకూడదు మిస్టేక్ దట్ ఐ హౌస్ టు ఆల్వేస్ హర్డ్ హియర్ ఈస్ చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ టూల్స్ ని కూడా సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పేస్తారు అది చాలా తప్పు సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా ఇవన్నీ లాంగ్వేజ్ ఈ లాంగ్వేజ్ రన్ చేయడానికి సాఫ్ట్వేర్ కావాలి సిస్టమ్ ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి
it cost lakhs of money to invest ee cadence lo manam konalante chaala expensive anamata the second one is synopsis the third one is metagraphics okay finally multisyn followed by labvi xilinx tanner modelsyn and questasyn తెలియకపోతే తెలుసుకోండి ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టూల్స్ అనమాట ఇండస్ట్రీలో వెళ్ళాక మనం జనరల్ గా వర్క్ చేస్తాం కదా ఆ టూల్ ఈ టూల్స్ మీద వర్క్ ఏదో ఒక టూల్ మీద వర్క్ చేస్తాం అనమాట మీరు ఫేమస్ కంపెనీ ఏదైనా కోర్ కంపెనీ తీసుకోండి యూటెక్ ఇంటెల్ యూటెక్ శాంసంగ్ యూటెక్ మోట్రోలా ఆర్ ఎస్ యూటెక్ ఎనీ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ మాక్సిమం కంపెనీస్ ఈ టూల్స్ మీద వర్క్ చేస్తారు అనమాట ఓకే ఇవాళ నేను డిస్కస్ చేసే ప్రాజెక్ట్ నేను రన్ చేసి సిమ్యులేషన్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చి మోడల్ సిమ్యులేట్ చేశాను తర్వాత ఆర్టీఎల్ గురించి చూపిస్తా అనమాట లేఅవుట్ చూపిస్తుంది ఆర్టీఎల్ వచ్చి జైన్స్ చూపించారు అనమాట ఓకే ఎల్ఓటి ఆప్టిమైజేషన్ ఫర్ మెమరీస్ బేస్డ్ కాంపిటీషన్ ఆథర్ వచ్చి ప్రమోద్ కుమార్ మెహర్ ఐట్రిపుల్ స్టాండర్డ్ జర్నల్ వాల్యూమ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ టెన్ పబ్లిష్ అయ్యింది ఇది నేను డిజైన్ చేసింది కూడా వచ్చి పెర్లా ఫైనల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసింది ఫోర్ బెట్ ఎఫ్ఆర్ ఫిల్టర్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఈ జర్నల్ లోని పేపర్ ని నేను వెర్లాక్ కోడింగ్ లో రాశాను అక్కడతో పేపర్ అయిపోయింది రాసిన కోడ్ ని తర్వాత ఒక అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఓకే ఆ అప్లికేషన్ నుంచి ఫోర్ టైప్ ఎఫ్ఆర్ ఫిల్టర్ 